Hi, I'm a former U.S. Ambassador and Ivy League professor Gregory Slayton, and I'm here to talk to you today about disciplining our children effectively. Beliau adalah Profesor Gregory Slayton dan saya adalah Himawan Hadira Harja dan kami hari ini hadir untuk mengajar kepada anda bagaimana secara efektif mendisiplin anak anda. But before we get into that very important subject, I want to thank my friends at Family First Indonesia for inviting me to do these short lectures. Uh, sebelum saya menyampaikan bahasan saya, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan di Family First Indonesia yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa sharing pada saat ini. You know, I myself did not have a real father growing up. Saya sendiri tidak memiliki ayah yang baik. I in fact was taken in by a Chinese family. They became my surrogate family and helped me to understand how to grow up and how to be a man. Justru ada satu keluarga Tiongkok yang mengadopsi, yang mengangkat saya, dan dari mereka lah saya belajar bagaimana menjadi seorang pria yang baik. Well, now I'm blessed to have four beautiful children and a wonderful family. Dan saya diber, saat ini diberkati dan berbahagia dengan empat orang anak yang luar biasa. In fact, our oldest daughter is at Harvard Business School right now, following in her father's footsteps. Bahkan putri sulung saya saat ini di Harvard Business School, seperti mengikuti jejak ayahnya. But what my experience taught me is that every family needs help. Yang saya uh, cermati adalah setiap keluarga perlu bantuan. Every family needs good advice and encouragement. Setiap keluarga butuh nasihat yang baik dan juga butuh dorongan. And that's what the Family First movement is all about. Dan itulah kegerakan Family First. Here in Indonesia, we're really blessed to have a wonderful Family First Indonesia team. Di Indonesia sendiri kami diberkati dengan keluar, uh, tim yang luar biasa dari Family First Indonesia. Now, Pak Himawan is a key member of the team. Uh, dan saya adalah salah satu uh, tim dari Family First Indonesia. And uh, it is a great blessing Family First Indonesia serving hundreds of thousands of families of all different types all over this great nation. Dan saya senang Family First Indonesia bisa melayani keluarga dari berbagai golongan di Indonesia ini. And it's also going on in Malaysia and Philippines and Taiwan and all over Asia. Uh, we're serving families, helping all types of families to grow stronger, more united, and happier together. Dan kegerakan ini tidak hanya di Indonesia, ada juga di Malaysia, di Taiwan, di Philippines. Dan kami punya tujuan untuk memperkuat keluarga supaya keluarga ini menjadi bersatu, bahagia, dan sejahtera. Now one of the questions we get asked over and over again is how can we discipline our children effectively? Pertanyaan yang sering kami dapatkan adalah bagaimana kami bisa dengan efektif mendisiplin anak-anak kami. A discipline is very very important issue. Karena disiplin ini topik yang sangat penting. And uh, it is something that that we have to get right. We don't want to get this issue wrong. Uh, kita ingin mengajarkan hal yang benar. Kita enggak mau jangan sampai salah dalam mendisiplin ini. I want to mention that for those of you who really want to get into more detail, there's an entire chapter in both of my books. The fatherhood book is called Be a Better Dad Today, and the motherhood book, which I wrote with my wife, is called Be the Best Mom You Can Be. Dan saya menulis tentang hal ini dalam dua buku saya, Be Better Dad, dan kemudian Be the Best Mom You Can Be, yang saya tulis bersama dengan istri saya, antara mengajarkan, ada satu chapter bagaimana mengajarkan tentang disiplin pada anak. Now I want to give my wife all the credit for the mom's book which is actually better than the dad's book. But both books have have a lot of information and both books have become global best sellers. So I really hope if you're interested you will go to the Family First Indonesia website and get a copy of these books because they will help you. Dan saya sungguh uh, diberkati sekali dengan buku yang Be the Best Mom dan saya menurut saya jauh lebih baik daripada yang Be the Better Dad. Dan Anda bisa mendapatkan dua buku ini dan Anda menghu- menghubungi uh, uh, website daripada Family First Indonesia. And again, I want to thank our partners at Family First Indonesia for inviting me today and allowing me to do this uh, this little uh, televised seminar. Dan saya bersyukur untuk partner kami Family First Indonesia yang uh, memberikan kesempatan untuk kami bisa memberikan pengajaran pada saat ini. Let's get back to the concept of effective discipline. Uh, kita kembali pada konsep tentang disiplin yang efektif. Now the truth is all children will need discipline at some point in their lives. Dalam sepanjang kehidupannya dalam satu titik pasti seorang anak membutuhkan disiplin. And we as their moms and dads must provide that discipline. Dan kita sebagai orang tua, ayah dan ibu daripada anak kita harus mendisiplin. Research is very clear on the subject. 
riset ini sangat uh, riset riset tentang disiplin ini sangat sangat jelas sekali. That children who grow up in homes where the rules are clear and the rules are enforced and the rules are true for everyone are more uh, self-confident and function better in general in society than those children who grow up in in homes where the rules are not constant, where the, sometimes there are no rules. They basically, children who grow up in those kind of homes frequently are much less confident in themselves and much less confident in their place in the world. Anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang sangat uh, bagus, sangat baik, aturannya dilakukan dengan rapi, dijalankan dengan konsisten, akan menghasilkan anak yang penuh percaya diri, anak-anak yang kuat, anak yang sehat, dan dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang aturannya tidak jelas atau bahkan tidak ada aturan sama sekali, biasanya akan menjadi anak-anak yang kurang percaya diri dan kurang kompeten di dalam kehidupan mereka. First, let's talk about some basic principles in discipline. Some basic principles that we as moms and dads have to follow to effectively, to discipline effectively. Mari kita bicara tentang hal-hal yang mendasar supaya kita sebagai ayah, sebagai ibu bisa secara efektif mendisiplin anak-anak kita. So, one of the basic rules is that we must discipline in love. Yang pertama yang menjadi dasar adalah kita harus mendisiplin dengan kasih. We must remember that we're not disciplining to hurt the child, we're not disciplining to uh, do something bad, we're disciplining in love so the child can learn. Yang penting adalah kita mendisiplin dengan kasih, bukan untuk menghukum, bukan untuk membuat anak menjadi sakit hati, tetapi kita mengkoreksi mereka supaya mereka memiliki hidup yang benar. The goal of all discipline is learning. That must be our goal to help our children learn the difference between right and wrong. Itulah tujuan sebenarnya supaya anak belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. And this again is a basic principle. Do not discipline in anger. Do not discipline when you're really upset. Maybe count to 50. And then help your child realize that he broke your favorite golf club. And that was a big mistake. <laughs> Yang pasti adalah Anda mendisiplin dengan kasih. Anda jangan dengan marah. Kalau perlu Anda hitung dulu sampai 50, Anda sudah lebih tenang, baru kemudian Anda ajarkan kepada anak bahwa baru saja dia mematahkan tongkat golf anda yang itu tidak perbuatan yang tidak baik. So, two basic principles. Number one, discipline must be founded on love. Jadi dua prinsip yang mendasar dari uh, disiplinan adalah yang pertama dasarnya adalah kasih. And two, the goal of discipline is learning. Your children learning the difference between right and wrong. Yang kedua prinsipnya adalah tujuannya adalah mendidik supaya anak Anda tahu mana yang benar dan mana yang salah. Now, how do we set the right environment for effective discipline? Bagaimana kita siapkan lingkungannya yang tepat untuk kita bisa mendisiplin dengan efektif? The right environment for effective discipline is love. Lingkungan atau atmosfer yang tepat untuk melakukan disiplin adalah kasih. Love and support and encouragement. In fact, we have a rule. We call it the 10 to 1 rule. Disiplin yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kehangatan. Bahkan kami punya hukum. Hukumnya kami sebut dengan hukum 10 banding 1. The 10 to 1 rule generally means that for every one time that I discipline my child, I'm praising him, I'm blessing him, I'm thanking him, I'm finding something good that he did, 10 times. So 10 times I'm telling him, "Good job, son." For every one time that I have to really discipline him. Hukum 10 banding 1 artinya begini. Setiap satu kali Anda mendisiplin anak Anda, Anda perlu 10 kali memuji, menyatakan kasih Anda kepada anak Anda. I want to just spend a minute on this because very very few parents actually practice the 10 to 1 rule. Nah, saya ingin sedikit lebih uh, panjang dalam menjelaskan ini karena banyak sekali orang tua yang tidak mengerti prinsip 10 banding 1 ini. In fact, if you come from a Chinese background and you remember I was raised in part in a Chinese family, it was probably 1 to 10. In other words, you would criticize 10 times for every one time someone said the yeah, parent said something nice. 
Jadi kalau Anda keluarga-keluarga dengan background keluarga Tiongkok seperti saya juga dibesarkan dalam keluarga Tiongkok mungkin hukumnya bukan 10 banding 1 tapi 1 banding 10 artinya setiap kali Anda 10 kali dikritik, 10 kali Anda di, dicerca cuma dapat satu pujian. But the point is that it is very important to set the groundwork for for discipline and that groundwork has to be an environment of love and support and encouragement. Anda harus penting menetapkan dasar untuk mendisiplin yang efektif ini, yaitu dasar yang berupa kasih, dorongan, dan juga nasihat yang tepat. That's super important because that way, when I do have to discipline my son or my daughter, that they understand, oh, dad loves me, mom loves me, right? Because I'm always saying, oh, sweetheart, great job, you got an A in your test, or you practiced extra piano, or you took good care of your baby brother, or you made room, or whatever, right? Look for opportunities to say positive things about your children, to be a blessing to them, and then when you have to discipline them, they understand, oh, mom and dad, they love me, I did something wrong, that's why they're disciplined. Kalau Anda sering memuji anak Anda, oh, kamu nilainya bagus. Wah, kamu bagus ya, sudah membantu merawat adik kamu. Dan semakin sering Anda memuji anak Anda, jadi ketika Anda harus mendisiplin mereka, mereka akan langsung tahu, oh, papa mama sebetulnya sayang sama saya. Saya pasti melakukan hal yang salah. Itu kenapa mereka mendisiplin saya. And let me just say one more word about the 10 to 1 rule. 10 parts encouragement, love, and support for every one part discipline. Jadi 10 banding 1 sekali lagi adalah 10 kalimat atau 10 kata-kata di mana Anda memuji, Anda mendukung, dan Anda mendukung uh, anak Anda dibandingkan dengan satu kali Anda mendisiplin anak Anda. Be sure to give your children plenty of physical support as well. Physical affection is very important. Pastikan Anda juga menyatakan kasih Anda secara fisik kepada anak Anda karena itu sangat penting sekali. You know, a little tap on the shoulder or a little hug or shaking hands. Things like that make a big difference in a child's life. Mungkin ada tepuk-tepuk bahunya, ada peluk, ada uh, jabat tangannya, hal-hal kecil atau sederhana seperti itu justru dampaknya besar bagi anak Anda. I know that in some cultures, some cultures do that more than others, but the truth is it's important for all children in all cultures. Mungkin ada kultur-kultur atau budaya yang uh, uh, melakukan hal ini, ada juga yang tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa prinsip 101 ini penting untuk seluruh budaya, seluruh latar belakang budaya Anda. So with these are some of the basic principles of discipline, let's start talking about specifics. How do I discipline? When do I discipline? Nah, setelah Anda tahu semua dasar-dasar hal ini, maka sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana saya mendisiplinnya. So discipline is always more effective if it's close to the time of the infraction. Kalau masalah waktunya, kapan mendisiplin yang tepat? Tentu saja waktu mendisiplin yang tepat adalah semakin Anda dekat dengan waktu kesalahan itu terjadi, semakin baik. And that is especially important for younger children. Don't wait two or three days, oh your dad is going to punish you when he comes home. No, if your young children do something that they know was wrong, the time to discipline is right away. Semakin muda usia anak Anda, semakin Anda harus segera mendisiplin. Jangan lakukan, jangan katakan, oh tunggu nanti papa kalau pulang ya. Tunggu 2-3 hari lagi nanti kamu akan didisiplin. Jangan, segera lakukan. Semakin muda usia anak Anda, semakin Anda harus sesegera mungkin mendisiplinnya. Discipline must also include an explanation of what was, what was done wrong and why that was wrong. Proses mendisiplin termasuk di situ adalah apa yang salah dan apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikinya. Don't just put your kid in the in his room and say you're having a time out, no dinner, and the child doesn't understand what did I do wrong. You have to explain what they did wrong and why they're getting punished. Jangan sampai anda katakan oh kamu harus masuk kamar, anda kamu nggak boleh makan. Sementara dia nggak tahu apa salahnya, anda harus jelaskan apa salahnya dan kemudian jelaskan kenapa anda harus mendisiplin dia. There has to be an explanation, and there has to be some acknowledgement from the child that, oh mom, dad, I'm sorry, I was wrong about that. Dan ini penting supaya anak mengetahui apa salahnya, dan kemudian ada pengakuan dari si anak, dan dia berkata, oh papa, mama, iya, saya salah. Now sometimes that might not come right away. Sometimes that you might have to wait a little bit. Mungkin nggak langsung sadar mereka, mungkin harus nunggu beberapa saat. But it is very important that the child acknowledge 
I'm sorry I was wrong. I understand the rules and it won't I won't do that again. Jadi penting untuk anak menga, untuk mengakui dan mengatakan saya tahu saya salah, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Something else that's very important in discipline is being sure that the child knows that you're disciplining them because you love them. Hal yang lain yang penting untuk sampaikan adalah ketika Anda mendisiplin mereka, anak harus sadar bahwa karena Anda mengasihi mereka, itu kenapa Anda mendisiplin mereka. Let me just give one example. Uh, if my son breaks my favorite golf club or my favorite tennis racket, I'm pretty upset. Contohnya misalnya kalau anak saya mematahkan tongkat golf saya atau raket tenis saya, saya akan kecewa sekali, marah sekali. But I will count to 50 because I know that I should not discipline in anger. Tapi saya akan hitung dulu sampai 50 karena saya tahu saya tidak boleh mendisiplin ketika saya sedang marah. And then I will explain to my son why that was wrong. Why it was wrong of him to use my golf club as a baseball bat, for example. Dan saya harus setelah itu saya jelaskan pada anak saya kenapa tindakan dia untuk menggunakan tongkat golf itu untuk menjadi pemukul baseball itu tindakan yang salah dan malah merugikan. Once I explain and then I implement the, the punishment, maybe it's a time out, maybe my son can't use the car for a week, whatever it is, we implement that punishment. Yang berikutnya adalah kita terapkan uh, depan disiplinannya. Misalnya, uh, dia tidak boleh uh, keluar kemana-mana selama beberapa waktu, dia tidak boleh nyetir mobil selama seminggu misalnya. Anda harus terapkan hukuman atau disiplin itu. And at some point, I, my son has to come back to me, hopefully right away. But eventually, at some point, he has to come back to me and say, Dad, I apologize. I'm so sorry I broke your golf club. I understand that was wrong. I know it upset you, and it won't happen again. Jadi penting untuk anak Anda, apakah segera setelah itu atau beberapa saat sesudahnya, lalu dia datang kepada Anda kembali dan mengatakan, Pa, maaf ya, saya sudah salah. Saya sudah merusakkan tongkat golf kesukaan Papa. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Saya menyesal, itu tidak akan terjadi lagi. Now maybe for that specific example, if my son is a little older, 17 or 18 or 19, I might make him pay to replace my golf club. Kadang-kadang untuk anak sedikit lebih dewasa, saya mungkin akan minta dia untuk mengganti secara secara finansial uh, apa yang dirusakkan itu. This is not because I'm cheap. It's not because I can't afford a golf club. I can. It's for my son to learn that there are consequences. Bukan karena saya nggak mampu untuk membeli lagi yang baru, tapi saya ingin mengajarkan kepada anak saya bahwa ada konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. What we are trying to teach our children is what every functioning adult needs to know. Yang kita ajarkan kepada anak adalah semua yang orang dewasa pertawi perlu dilakukan. And that is basically that there are consequences to our actions. When I do something bad, something bad happens to me. When I do something good, something good happens. Yaitu bahwa orang dewasa sadar penuh bahwa kalau saya melakukan hal yang baik, maka saya akan mendapatkan hal yang baik. Tapi sebaliknya kalau saya melakukan hal yang salah, maka saya akan mendapatkan hal yang tidak baik. And this again is why it's so important to have the balance of love, ten parts love. When your children do something good, be sure to let them know. Oh, you did a great job making your bed today, or taking out the trash, or whatever it is, right? Be sure to let them know. And then when we do something bad, yes, you have to discipline them also. Penting untuk memiliki keseimbangan. Uh, setiap kali mereka melakukan hal yang baik, anda katakan, anda puji mereka. Oh, kamu sudah beresin kamar bagus, nilai-nilai kamu bagus, misalnya. Tapi sehingga ketika mereka melakukan hal yang salah, anda juga harus hukum mereka, disiplin mereka, dan mereka tetap sadar bahwa anda mengasihi mereka. Something else very important is that you and your spouse are in sync. You're together in terms of discipline. Yang pe- hal berikutnya yang penting adalah anda dan pasangan anda harus sepakat dalam mendisiplin ini. In my last uh, video seminar, we talked about a noble family vision. Di uh, episode saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang visi keluarga mulia. If you didn't see that, I hope you'll go back and see it because it's pretty important, pretty powerful idea. Kalau Anda belum menontonnya, Anda tunggu sampai episode ditayangkan kembali dan Anda tonton karena itu penting sekali bagi Anda. But the idea basically is that husbands and wives, mothers and fathers have to be united in their approach to the family. Yang penting adalah suami istri, ayah ibu harus bersatu, harus sepakat dalam mengelola keluarga mereka. It can't be dad going this way with the family and mom going this way because that doesn't work. Gak bisa kalau papahnya kesini, mamanya kesini, itu pasti gak bisa jalan. 
And it's the very same thing with discipline. If mom is always super soft and no real discipline and dad is super hard and tough discipline, the kids, it's gonna, the kids are gonna be like, whoa, what kind of a family is this? We have to be together, mom and dad have to be together in the way they approach discipline. Ayah dan ibu harus punya uh, visi yang sama, kesepakatan yang sama dalam melakukan pendisiplinan. Karena tidak bisa kalau ibunya yang sangat permisif, sangat lembut, sangat penuh kasih, sementara ayahnya sangat tegas, sangat kuat. Dua-duanya harus bisa sepakat dan menyatu dalam melakukan disiplin kepada anak. A couple other basic concepts about discipline as I close are the following. Uh, ada beberapa prinsip-prinsip yang lain dalam mendisiplin anak yang berikut ini. One is that the discipline has to be appropriate to the infraction. Uh, bahwa pendisiplinan harus sesuai dengan kejadiannya, dengan kesalahannya. If it was a small thing, make sure that the, the, the discipline is relatively small. Kalau kesalahannya kecil, ya pendisiplinannya juga sebanding dengan kesalahan yang kecil ini. If it was a big thing, then the discipline has to be big. Kalau kesalahannya besar, maka hukumannya atau pendisiplinannya pun juga sepadan dengan hal itu. And the discipline has to grow if the infraction continues. In other words, if I've disciplined my son once and then he he did it again, then the discipline grows. And then if he does it again, the discipline grows again. In the end, he has to learn the lesson that when he does something bad, something bad happens. Di sisi yang lain, kalau dia tetap mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang, maka pendisiplinannya harus makin bertumbuh juga. Kalau sekali, mungkin pendisiplinannya sekian. Kalau dia ulangi sekali lagi, mungkin terus tambah lagi pendisiplinannya. Intinya sampai anak menyadari bahwa apa yang dilakukan ini salah dan ada konsekuensi dan dia harus berubah. Now, one last thought and then I'd like to give you some homework. You know, I am a professor so I'm going to give you some homework. Dan satu lagi, setelah itu saya akan memberikan PR. Saya seorang pengajar, saya akan berikan PR buat Anda. Uh, I just want to mention again about discipline, how important it is, but always in the context of love. Discipline ini penting, tetapi harus selalu dalam konteks kasih. All children need discipline. Setiap anak harus didisiplin. But they need love even more. Tapi mereka lebih perlu lagi adalah kasih. Discipline is only effective in the context of love. Disiplin hanya bisa efektif kalau dalam konteks kasih. You know, the Bible tells us do not Break your children's spirit. Alkitab mengatakan jangan lukai hati anakmu. And that's what happens if you just discipline and discipline and discipline. You just grind them down and you break their spirit. And then, then things get really bad. Kalau anda hanya disiplin, 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 anda meremukkan semangat mereka dan akan menjadi semakin buruk. And we have to be conscious of our different, the differences of our children. My daughter, I have one daughter. She is oh, grown up now, but when she was young, she was much more sensitive than her brothers were. You have to be understanding of the differences of the children and discipline them appropriately. Anda harus mengerti perbedaan keunikan daripada anak-anak Anda. Anak saya yang paling besar, seorang putri, dia ketika dia remaja, dia sudah dia sangat-sangat lembut, lebih lebih sensitif dibandingkan kakak-kakaknya. Anda harus pastikan Anda mengenal anak-anak Anda, mengenal keunikannya dan mendisiplin mereka sesuai dengan keunikan mereka. Now, yeah, finally, here's your homework. Dan ini PR-nya buat Anda. I want to be sure that you establish an environment of love in your home. So that when you need to discipline, you can. Pastikan anda membangun atmosfer kasih di rumah anda sehingga ketika anda mendisiplin, maka itu menjadi efektif. Here's three things I want you to do this week. Tiga hal ini saya mau anda kerjakan minggu ini. Now don't fail me. This is extremely important. Jangan sampai nggak dikerjain ya. Ini penting sekali. It's not important for me. It's important for you and your family. Bukan buat saya, tapi penting buat anda dan keluarga anda. First thing. Yang pertama. I want you to find each of your children alone, just you and the child, and I want you to give them a big hug. Anda temui anda anda satu persatu, dan anda perlu mereka satu persatu. Then second of all, I want you to tell them, son, daughter, I love you so much. Yang kedua anda katakan kepada mereka, anakku, aku sangat sayang sama kamu. And thirdly, I want you to tell them this. Dan yang ketiga saya mau anda ngomong kepada anak anda. I'm so proud of you. Aku bangga sama kamu. No matter what happens in life. 
Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, I'm with you for the rest of our lives. Aku akan selalu menyertai kamu sampai akhir hidupku. Tell your children that at least once a week. Katakan itu kepada anak Anda minimal seminggu sekali. Give them a hug at least once a week. Peluk mereka paling tidak seminggu sekali. Yes, you'll be setting your house is in environment of love so that when you need to discipline you can. Dengan begitu Anda membangun atmosfer kasih dalam rumah Anda sehingga ketika Anda harus mendisiplin, disiplinnya menjadi baik. But even more importantly, you will be transmitting the love that you have for your children and they will feel stronger and happier and more united with you and with your family. Dengan begitu Anda juga akan me- mentransferkan rasa kasih sehingga anak-anak Anda merasa dikasih, dicintai dan memperkuat hubungan Anda dengan anak Anda dan keluarga Anda. Now we haven't talked about the importance of prayer, but prayer for our children is super important. We have to be praying for our children every single day. Ada satu lagi di mana Anda harus mendoakan anak Anda setiap hari karena doa itu sangat penting. And if you don't mind, I would love to pray for you and for your family right now. Dan saya mau berdoa buat anda dan keluarga anda saat ini. Mari kita berdoa. Gracious Heavenly Father, we thank you and bless you and praise your holy name. Bapa Surgawi, terima kasih kami muci memuliakan menyembah namaMu. Thank you for all the wonderful families of Indonesia. Thank you for the families all over this great country. Terima kasih untuk setiap keluarga di negerimu yang besar dan indah ini Tuhan. Lord, thank you for Family First Indonesia. Thank you for these wonderful Indonesian men and women who. Seek to bless all the families of Indonesia. Terima kasih untuk Family First Indonesia dan untuk orang-orang yang mempunyai hati dan punya semangat memberkati keluarga-keluarga di Indonesia. And thank you, Lord, for this opportunity to speak to husbands and wives via the television about discipline. Dan terima kasih untuk kesempatan di mana saya bisa berbicara kepada setiap ayah dan ibu tentang bagaimana mendisiplin anak-anak mereka. I just pray, Lord, that this. Simple message would be helpful to the moms and dads who have seen this program. Aku berdoa supaya pesan yang sederhana ini bisa menjadi berkat bagi setiap ayah dan ibu yang menonton program ini. And that you would bless each one of these families, help them to have an environment of love in their homes and discipline when needed. Kau memberkati setiap keluarga yang menonton acara ini, tolong mereka untuk membangun atmosfer kasih sehingga disiplin yang mereka lakukan pada anak mereka menjadi efektif. Lord Jesus, we thank you for this opportunity and thank you for your great love for us. Terima kasih untuk kesempatan ini dan terima kasih untuk kasihmu yang luar biasa buat kami. Holy Spirit, thank you that you live in our hearts and that you help us to be the best moms and dads we can be. Roh Kudus, terima kasih karena kamu menolong setiap kami, setiap ayah dan ibu untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. And Heavenly Father, thank you that you love us like a father. Dan Bapa Dan Bapa Surgawi, terima kasih karena kamu mengasihi kami seperti seorang ayah. Yang mengasihi anaknya. You are great and mighty, O Lord. Engkau sungguh agung dan perkasa. But you are also loving and kind. Tapi engkau juga penuh kasih dan baik. We thank you and praise you and it's in your holy name that we pray. Kami bersyukur dan kami mengalaskan doa kami dalam namaMu yang kudus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Well, thank you so much. I'm again Professor Gregory Slayton. We've been talking about effective discipline, love. And discipline go hand in hand. I want to thank you for tuning in. I want to thank my friends at Family First Indonesia. Remember, go to their website if you need help or want information on how to be a better mom or better dad. I want to thank my wonderful translator Pakim Awan, and uh, I want to thank you for tuning in. God bless you. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Saya Profesor Gregory Slayton. Kami sudah bicara mengenai bagaimana mendisiplin anak anda dengan efektif, dengan penuh kasih. Dan kalau Anda ingin mendapatkan lebih lanjut tentang pemahaman akan hal ini, Anda bisa mengunjungi website Family First Indonesia. Saya Himawan Hadirah Harja, sampai jumpa di lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati.